canção que eu estarei adorando ao Senhor nesse momento, ela fala sobre a soberania de Deus. Gostaria que os irmãos adorassem ao Senhor comigo, é, em oração, pedindo que Deus, ele, a partir da sua vida, faça um milagre na vida de alguém. E a partir da sua família, faça um milagre na família de alguém. Soberano Senhor Soberano Senhor Toda a terra se rende em teu louvor Pois tu és soberano Senhor ali são pessoas normais, simples, sem tem dores, sem tem medo. Esqueceu só de mencionar que ficam nervosos para pregar. Bem, né? Isso aqui é forte. Para piorar, eles colocam um bombeiro para pregar uma programação como essa. Aí o engraçadinho vem falar para mim que o fogo vai descer. Eu não entendi a piada. Vou guardar, tá, irmão? Está vendo a gente pela internet, é engraçadinho. Irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade está aqui trazendo a mensagem dos nossos corações. Agradeço os nossos líderes, nossos pastores pela confiança. Agradeço também a atenção dos irmãos nos próximos 30 ou 40 minutos. Que Deus possa falar através de mim. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, verso 15. Os irmãos aqui talvez não me conheçam, meu nome é Glauco, tá? como o pastor falou, sou casado com a Nívia, que acabou de nos abençoar com essa canção, agradeço a Deus por essa ministração, e realmente a gente 
percebe uma diferença sutil, mas importante, entre pedir a Deus para fazer um milagre nas nossas vidas e pedir a Deus para fazer das nossas vidas um milagre. Agradeço a Deus por essa inspiração musical trazida pela Nívia. Uma canção que os irmãos não escutaram em lugar nenhum, que é a primeira vez que ela canta em algum lugar. Tá? Deus posso continuar te abençoando, tá? Sou pai dessas duas criancinhas aí, que os irmãos estão acostumados a ver correndo pela igreja, né, fazendo bagunça. Manoel e Alif. Espero que fiquem bem quietinhos hoje, tá? Porque depois a gente conversa. Estou de olho daqui de cima. Eu acho que todos acharam, Gênesis capítulo 2, verso 15, tranquilo? O pastor Eric costuma sempre fazer uma brincadeirinha, né? Se achou, amém. Se não achou, EBD. Se não achar Gênesis, não é nem EBD, não tem que excluir da igreja. Gênesis capítulo 2, verso 15. Está escrito assim, meus irmãos. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus fez um lugar especial, chamado Jardim do Éden, e logo de início a gente percebe, né, na versão que eu trouxe aqui, está escrito lavrar, porque algumas versões ele vai estar cuidar. Deus não queria que o homem tivesse uma vida ociosa, né, ficasse ali sem fazer nada, contemplando a natureza do Jardim do Éden, tinha que fazer alguma coisa. E a gente tem isso logo no primeiro verbo aqui, que é lavrar ou cuidar. Mas eu queria falar, em especial, sobre o segundo verbo, guardar. Deus queria que o homem guardasse o Jardim do Éden. Logo de cara a gente já começa a fazer algumas perguntas, né? Guardar de quê? É... O lugar é especial. Guarda no teu coração o seguinte, meu irmão. Tudo que é especial deve ser guardado. Coloca isso no teu coração. Tudo que é especial deve ser guardado. E Deus queria que guardasse um lugar especial chamado Jardim do Éden. Vamos voltar um pouquinho no tempo para tentar entender como era a sociedade ou a humanidade quando Moisés vai escrever isso. Se a gente voltar no tempo, quanto mais para trás a gente vai, mais a gente tem a sensação de um universo em três níveis, né? Um universo em três andares. Aquele clássico, né? Inferno, terra e céu. Quando eu olho para a minha infância, eu estou na casa dos 40, quando eu olho há 30 e poucos anos atrás, eu criança, eu tinha isso muito forte na minha mente. Ainda que a gente tenha aulas de ciências né, na escola, é, os planetas circulando, uma estrutura completamente diferente, essa ideia de três andares no universo é muito forte. Eu olhava para baixo e tinha realmente a sensação que lá nas profundezas da Terra, embaixo do meu pé, tinha muito fogo, o Satanás estava lá com os demônios, e eu estou aqui na Terra, no segundo andar, e acima de mim está Deus, e Ele está lá em cima mesmo, olhando para mim, e chegava a ficar até constrangido, né, quando a gente faz alguma coisa errada, porque Ele, na nossa cabeça, olhava a gente, né, de cima para baixo, a gente tentava se esconder, e lá em cima também estariam os anjos, os seres celestiais, os astros, né, então a gente tinha esses três andares. Nesse ponto de vista, a Terra não é algo tão especial, porque só tem essa Terra, né? Então, a gente não tem como comparar com outras terras ou outros planetas para dizer, ó, esse lugar é especial. Se eu pegar uns irmãos aí com 50, 60 anos de idade, as infâncias deles que foram antes da, da, da minha infância, isso era mais forte ainda. Tinha isso mesmo bem arraigado no coração, de que tinha esses três patamares no universo. Se a gente voltar lá no tempo de Moisés, então nem se fala. Um período aí que vai variar de 500 até 900 anos antes de Cristo, que existe muita discussão entre quando que Moisés terminou o Pentateuco, mas vai ser mais de cinco décadas aí antes de Cristo. Então a estrutura era essa. Né? Ainda que não seja na religião é, dos, do, do, dos israelitas, a gente tem as outras religiões que tinham essa mesma ideia. Lá embaixo estariam os demônios, tem a terra aqui, lá em cima estão tá os deuses, se for alguma outra doutrina. E dessa forma a terra não é muito especial, né? não tem outras para a gente comparar. E nessa terra, que aparentemente não é especial, Deus faz um lugar especial, chamado Jardim do Éden. E a gente precisa entender um pouquinho desse jardim que Ele mandou, que Deus mandou ser guardado. Jardim do Éden, a gente aprende, tem isso na nossa mente, ele passa batido como um nome próprio que a gente decorou e é Jardim do Éden o nome. Mas por trás desse nome tem muita significação, né? tem muito significado por trás desse nome. A palavra jardim, a palavra por trás de jardim no hebraico, ela vai ter a ideia inicialmente de um cercado. Não um cercado físico, mas um cercadinho de madeira, uma fazendinha, não. 
um local delimitado, um lugar marcado em que Deus colocou realmente limites para separar do resto do mundo. Tá? Então, já começa a, a desconstruir essa visão de um pequeno jardim que a gente tem, porque a gente, não, a gente tem jardim na nossa casa, com um pouquinho de flores. Tenta desmistificar um pouquinho essa ideia de, do, da expressão Jardim do Éden, porque a ideia era de um cercado, algo que tinha uma delimitação. A outra ideia por trás da palavra jardim, lá no original, no hebraico, é de um parque. Então, não era um negocinho pequeno, um negócio espaçoso em que o homem pudesse andar, pudesse caminhar, pudesse trocar uma ideia com Deus nas tardes, e tinha bastante espaço. Né? Quando eu penso nessa palavra, a imagem que me vem à mente para tentar ilustrar para os irmãos é a imagem do filme Parque dos Dinossauros. Né? Imagina um lugar muito grande, bastante rios para irrigar bastante local, muito verde. A visão que me vem à mente é algo parecido com aquilo ali. A palavra Éden, que para a gente é um nome próprio, né? eu mesmo conheci o um Senhor Éden, um irmão muito abençoado, não é somente um nome próprio, é uma palavra de origem hebraica também, que vai significar deleite ou prazer. Então, consegue entender a ideia de Deus ao criar o Jardim do Éden? Não era um jardinzinho de flores com um nome próprio chamado Éden, não. A gente tinha um cercado, um lugar delimitado, com dimensões de um parque, que era para deleite e prazer. A Septuaginta, nas suas traduções, chega até a, a usar essa expressão. Parque dos deleites, alguma coisa parecida com isso. Então, os nossos tradutores, se quisessem, se fossem ousados, poderiam chamar de cercado do prazer, é, parque do deleite, como a Septuaginta utilizou parecido com isso. Mas, ao meio de seus amigos, preferiram colocar Jardim do Éden, que, pelo nosso costume, a gente perde um pouquinho da ideia. Então, é, o Jardim do Éden era esse lugar que Deus criou para que nós tivéssemos prazer, deleite, que a gente pudesse contemplar, lavrar e, principalmente, guardar. Lembra? Tudo que é especial deve ser guardado. É, por alguma razão misteriosa, Deus falou para guardar aquele lugar. Né? A gente não sabe exatamente, pelo menos nesse início, para que era para guardar. É, Imagina que você tem dez anéis. Você tem dez anéis na tua casa. Desses dez anéis, um é de ouro com pedras preciosas. Os outros é de casca de coco, de plástico. Você até usa, gosta, é, guarda, limpa, todos os outros. Mas aquele de ouro, aquele de, de, com pedras preciosas, você tem um carinho especial, uma preocupação maior e guarda num lugar mais reservado, você tem um cuidado maior. Deus fez exatamente isso com o Jardim do Éden. Se a gente voltar um pouquinho do texto, quando Deus faz a terra e coloca o homem na terra, ele fala para o homem sujeitar a terra. Para o jardim, ele fala que tem que guardar. Ele não falou o contrário, olha só, é, guarda a terra e sujeita o jardim. Não, foi sujeita a terra e guarda o jardim. Porque alguma coisa tinha de especial ali naquele lugar. Tudo que é especial deve ser guardado. É, mas, guardar de quê? Alguns comentaristas vão dizer das bestas feras, né? Bestas feras são essas, fica ainda, as que abre mais ainda o leque de possibilidade. Guardar dos animais, Adão tinha que guardar o jardim do Éden dos animais, os animais estavam sendo trazidos para lá para Adão dar nome, não me parece que os animais eram uma ameaça para o jardim do Éden. Guardar dos homens maus, dos conquistadores, que conquistadores? Está falando de Adão e Eva, são os primeiros seres humanos. Paladino, Alexandre o Grande, esses caras estavam longe ainda de nascer. Esses caras que gostam de conquistar territórios valiosos, incorporar nos seus impérios, seria muito para frente. Então, também não é. Nesse ponto, Deus fala, guarda, mas não fala do quê? Guarda uma lição no teu coração, meu irmão. Se você tem uma missão de Deus para realizar, para realizar uma missão da parte de Deus, você precisa muito mais de um passo de fé do que de detalhes da missão. Guardou isso no teu coração? Para cumprir a missão de Deus na tua vida, você precisa muito mais de um passo de fé do que dos detalhes da missão. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai no presente, mostrarei no futuro. Primeiro Deus manda ele sair para depois falar para onde ele está indo. 
Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas sabia que tinha que ir. E assim obedeceu. Deu um passo de fé antes de saber dos detalhes. Ele poderia questionar assim, mas para onde? Não importa, vai. Aqui Adão vive a mesma situação. Guardar de quê? Não sei, guarda. Deus tem um plano, lá mais na frente você vai entender. A gente conhece a história e sabe o que aconteceu com Adão e Eva. Né? Vacilar. E foram expulsos do jardim. A gente sabe o que eles fizeram e saíram do jardim né, com punição de Deus. No momento que eles erraram, né, Eva pegou lá o fruto, deu para Adão, Adão comeu, enfim, cometeu lá o delito, Deus chama Adão para prestar um depoimento. Adão, na sua sabedoria, resolve fazer uma delação premiada. Os irmãos... Não acham que esse negócio de delação premiada depois de agora da Lava Jato, não. Já tinha naquela época, eu vou delatar alguém para diminuir a minha pena. Aí ele vai e coloca a culpa na Eva. Ó, foi a mulher. Só para piorar a situação, no momento da delação premiada, ele não coloca a culpa só na Eva. Fala, foi a mulher que tu me deste. Então ele bota a culpa no sistema. Ele agrava a situação dele durante a delação. Aí Deus vai e convoca a Eva para prestar depoimento. Ela foi mencionada nos autos lá do inquérito. Então, foi convocada para também prestar depoimento. Ela resolve entrar na onda da delação premiada. Coloca a culpa na serpente. No final das contas, para resumir, todo mundo foi condenado. Cada um teve o seu quinhão lá de, 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 de punição, cada um recebeu lá uma, uma, uma punição devida, como a gente já sabe. E é exatamente isso que acontece quando a gente não guarda aquilo que é especial. A ordem para eles era o quê? Cuidar e guardar. Eles cuidaram e guardaram? Não. No momento que você não guarda aquilo que deve ser guardado, o inimigo vem e toma o teu lugar. Se você não guardar aquilo que é especial, e viaja na sua mente agora para tudo que você imagina que é especial, não guarda isso não para você ver como alguém vem guardar no teu lugar. O inimigo entra e você sai. A serpente entra e eles saíram. Em alguns casos, a gente nem sai fisicamente, como aconteceu aqui, mas você sai de cena. O inimigo ou o dominador, seja lá quem for, que tomou o poder que deveria ser seu, passa a controlar todas as suas ações e ações daqueles que você considera valiosos para a sua vida. É... Deixa eu passar aqui para a outra. Foi? Eu tenho algumas anotações. A culpa disso é a irmã Samira. Ela pediu para escrever para ela poder saber o que, que vai fazer lá na Libras. Tá? Delação, né? Ela tem ela agora. Então, irmãos, é, quando algo é muito especial, se alguém não guarda, alguém vai tomar o um lugar. Só que o Jardim do Éden era um lugar bem mais especial do que a gente podia imaginar. Porque Deus manda guardar. Adão e Eva não guardaram. Então, o que aconteceu? É, Deus tira, só que Deus precisava continuar guardando aquele lugar. Deus precisava continuar guardando o Jardim do Éden. E o que, que Deus faz com aquele lugar tão valioso? O homem saiu e coloca querubins para guardar aquele lugar. E não bastasse os querubins para guardar o Jardim do Éden, Deus coloca uma espada inflamada só para a árvore da vida. Ou seja numa terra que aparentemente não é tão especial, pelo menos aos olhos daqueles do passado, hoje em dia a gente tem uma visão bem diferente da terra, havia um jardim muito especial, dentro desse jardim especial tinha uma árvore muito especial, quando o homem sai, Deus substitui aquela guarda, monta uma outra guarda lá, e coloca querubins, e a Bíblia menciona que eles ficaram no lado oriental, se tiver algum Indiana Jones aí quiser tentar localizar lá o local, tem uma dicasinha de onde é a entrada, os querubins estão lá do lado oriental guardando a entrada e tem uma espada girando lá de fogo, protegendo só a árvore da vida. Nós temos espadas, né? Alguns dos irmãos aqui devem ter espadas de verdade em casa, forjada à mão, e é um material belíssimo, né? A gente é, admira muito essas armas. E eu fico imaginando como deve ser essa arma forjada por Deus. Deus coloca uma espada para girar em torno da árvore da vida. 
É, confesso de morte que eu fico até curioso de saber como é que é essa é... E como é o Jardim do Éden nos dias de hoje, para a gente? Né? A gente mencionou a visão que se teria lá atrás. Hoje em dia, a Terra pode parecer menos especial ainda, porque a ciência avançou e a gente sabe que nós temos muitos planetas, né? a Harvard vai dizer em suas estatísticas aí que são 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra, né? planetas rochosos, com alguma possibilidade de vida, isso só na Via Láctea, que é a nossa galáxia. E se você quiser viajar um pouquinho mais nos números, a gente teria cerca de 100 bilhões de galáxias. Então, planetas parecidos com a Terra, a gente teria da ordem de 20 zeros ou mais, né? e os cientistas também não chegam a um acordo em relação a esse número. Então, da mesma forma que lá atrás a Terra parecia não ser especial porque era única, agora também parece não ser tão especial porque ela é uma dentre bilhões de bilhões de Terras. Mas é aí que a gente se engana, porque pelo fato de nós termos esses bilhões e bilhões de planetas, a Terra é muito especial, porque foi nela que Deus chegou e falou assim, ah, é aqui, ó, é aqui que eu vou colocar o homem, a coroa da minha criação vai ficar nesse planeta. E hoje a visão que nós temos é muito mais avançada em relação à visão que Moisés tinha no passado, a visão que outras pessoas tinham naquela época, porque hoje nós temos telescópio Hubble, nós temos uma série de equipamentos que conseguem mostrar ainda de forma mais clara porque os céus manifestam a glória de Deus. Então, a Terra é, sim, um lugar muito maravilhoso. Vou usar alguns exemplos aqui. Pensa na Amazônia. A Amazônia é bonita? Sim, né? Não tem dúvida. É valiosa? É especial? Muito. Não guarda a Amazônia, não, para ver o que acontece. Lembra que vocês estavam pensando em um monte de coisa valiosa que deve ser guardada? Pensa na Amazônia. Uma coisa grande dentro do nosso país, pelo menos boa parte é dentro do nosso país. Não guarda não para você ver o que acontece. Tem um monte de gente doidinha para tomar conta da Amazônia. Nossas riquezas minerais, nossas riquezas animais, nossas riquezas vegetais. Agora vamos para um pouquinho mais perto. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é bonito, é valioso, é importante, deve ser guardado. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio de barco em Arraial do Cabo, um dos lugares, uma das praias que o barco parou. Antes de chegar na praia, a gente olhava para a água, olhava para a água do lado do barco, era de um azul escuro muito bonito. Mas quando a gente olhava para a praia, era de um azul turquesa, que parecia que estava aceso. Eu falei, cara, paraíso deve ser aqui. Adão e Eva passaram por esse lugar aqui. Não é possível que isso aqui não seja paraíso. Uma coisa estrondosa, que Moisés não tinha essa visão. Então, por mais que ele enxergasse que o Jardim do Éden era um lugar especial, nós hoje, que conhecemos essas belezas, temos uma obrigação ainda maior de entender que o Jardim do Éden deve ter sido algo fenomenal. Porque eu não consigo conceber um Jardim do Éden mais bonito, menos bonito que a Real do Cabo. O Namá. O Namá é bonito? Amém. A gente vai reclamar, não, não tem essa água turquesa acesa que você está falando aí? Água caque. Caque é minha farda, irmão. Tá rindo? Beleza aqui, ó. Irmão do exército ali. É isso que faz esse lugar um lugar diferente. E enquanto a gente faz comparações, às vezes, ingênuas, de que a Rael do Cabo talvez seja mais bonito do que o Namá, a gente lembra que as águas do rio Amazonas também são caque. E as pessoas estão doidas para entrar lá. Não cuida de Unamá, não, para ver o que acontece nesse lugar. Tem um monte de gente querendo vir para cá. E a prova disso é esse final de semana. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus colocou você e eu em Unamá. E o que, que faz de nós melhores ou piores que Adão e Eva, de forma que eles tinham que guardar e nós não? Tudo que é especial tem que ser guardado, meus irmãos. Tudo que é especial tem que ser guardado. E esse é exatamente o papel dos militares. Nossos militares foram instituídos para guardar aquilo que é especial. Aquilo que nós temos que proteger porque tem um valor diferenciado. 
Outro dia eu estava brincando com o pastor Eric, acho que o Ricardo estava próximo também, e a gente comentava sobre a infinidade de senhas que nós temos. A humanidade não está nem nunca esteve preparada para não ter segurança. Não está, não tem como. Nós montamos um exército pessoal cheio de senhas para controlar os nossos bens valiosos. É o nosso exército pessoal. Se não houvesse corrupção no mundo, para que as senhas? Ninguém ia acessar meus dados, meus perfis. A gente precisa montar uma força. E esse é o papel das nossas forças armadas, das nossas forças auxiliares. Então, nossos irmãos da Marinha, sei que alguns não estão fardados aqui, mas já foram fuzileiros navais, né? nossos irmãos da Marinha não puderam estar presentes, mas existem outros representantes aqui. Vocês, meus irmãos da Marinha, se tiver alguém nos assistindo também pela internet, não importa a atividade que você exerce na sua instituição hoje, pelo menos não se comparado ao que a sua instituição faz pelo Brasil. A gente olha para o nosso espaço marítimo com grandes riquezas, tira a marinha do Brasil da proteção do nosso país para ver o que, que acontece. Tem muita gente querendo explorar a nossa riqueza mineral, o nosso litoral, a nossa fauna também. Nossos irmãos do exército, não importa a atividade que você exerce ou que você exerceu no exército, se comparado ao que a sua instituição faz pelo nosso país guardando o território nacional tem ideia do valor do território nacional? Tira o exército para ver o que acontece. Vai ter um monte de satanás querendo tomar conta desse país. Nossos irmãos da aeronáutica, não importa a atividade que você exerce ou que você exerceu, o importante é o que a sua instituição faz para o nosso país guardando o nosso espaço aéreo. E o espaço aéreo tem que ser guardado. Tudo que é especial deve ser guardado. Os nossos irmãos da aeronáutica hoje não se preocupam somente com aviãozinho, não. Se preocupam com drones. E quando a gente fala de drone, não é aquele dronezinho né, profissional que faz filmagem, comercial, não. A gente se preocupa com drones invasivos que fazem outras coisas mais perigosas para a nossa nação. E eles têm que monitorar isso. Tira a aeronáutica para ver como é que a gente vai ficar. Deixa o nosso espaço aéreo livre para transitar aqui, quem quiser. Nossos irmãos da Polícia Militar, o que, que o irmão faz, se tiver algum outro da nossa Polícia Militar, o que, que o irmão está fazendo hoje? Não estou preocupado com isso, mas eu sei que a sua instituição, e você faz parte dessa engrenagem, protege o cidadão. E sabe que cidadão é esse? É aquele mesmo ser humano que Deus criou a imagem e semelhança dele. O seu papel é servir e proteger o ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança. Sabe como é que eu enxergo? Uma opinião pessoal. Sabe como eu enxergo a polícia militar? Como um irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho, mais velho, então eu não tive essa oportunidade de ter um irmão mais velho. Mas quem tem irmão mais velho sabe como é que é isso. Arruma um problema na rua e quem que você chama? Chama o irmão mais velho para resolver o problema. Cansei de chamar os meus irmãos mais velhos para me ajudar na rua. A gente sai de uma ocorrência, e o irmão deve saber muito bem disso, vai salvar, vai resgatar, vai ajudar, mas o cenário se complica, começa a ter situações adversas, e a gente tem que chamar o irmão mais velho, e mais velho literalmente, é mais antigo que a gente. A gente chama o irmão mais velho para nos ajudar, para nos proteger, para a gente conseguir fazer o nosso papel. Nossos irmãos da Guarda Municipal, o que, que o irmão faz ou fez na Guarda Municipal, sua atividade, pouco importa se comparado ao papel importantíssimo da Guarda Municipal no nosso município ou nos demais municípios. Eles guardam os nossos bens, os nossos patrimônios mais valiosos. Tira a guarda municipal para ver o que vai acontecer com a ordem pública. Tira. Nossa irmã resgatista, vou até falar aqui, quem falou o negócio de, da pregação do bombeiro foi teu pai. Pegar, pega e vai descer fogo. Foi o pai dela. Não aguentei, tive que falar. Não importa o que que os nossos irmãos resgatistas fazem especificamente. Um é motorista, o outro faz punção de veia, o outro imobiliza o, o, a coluna. Ah, está ali ele. Não está ali. É, não importa. O importante é que é uma engrenagem que resgata vidas. 
Não importa o que eu fiz ou o que eu faço na corporação hoje, nós fazemos parte de uma instituição que salva vidas. A mesma vida que nossos irmãos da PM protegem, quando estão numa situação de perigo, a gente vai e salva. Tira o corpo de bombeiros para ver o que acontece. As pessoas ligarem, não ter quem salvá-las. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que o papel das nossas forças armadas, das nossas forças auxiliares, das nossas instituições públicas, existem, essas instituições existem para cumprir o mesmo papel que Deus instituiu para Adão lá atrás. Guarda, e a gente guarda. A única diferença é que a gente fez disso é a nossa profissão. Tira. Tira e vai ver quem vai entrar, quem vai entrar no lugar. Quem é que vai querer exercer o comando das ações, como Satanás entrou no Jardim do Éden e controlou as atividades que Adão e Eva deveriam exercer. E isso, meus irmãos, a gente faz menção às nossas instituições, mas é um papel de todos. Sabe o teu lar? O teu lar é o teu jardim, meu irmão. O teu lar é o teu jardim. A tua casa, a tua família, é o teu cercado. Lembra das ideias de jardim do Éden? Jardim, jardim, cercado, parque. A tua família é o teu cercado. Existem limites. Não é qualquer um que consegue entrar e não é qualquer um que consegue sair de qualquer maneira, não. Deus deixou delineado muito direitinho lá para que você guarde. Não guarda, não, a sua família para ver o que acontece. Como o inimigo entra e você sabe. Se não sair fisicamente, sai de cena e perde controle. Coloca no teu coração a mesma ordem que Deus falou para o Jardim do Éden, porque era especial. Pega a instituição especial que é a sua família e guarda. Guarda. O seu bairro, a sua cidade, o seu estado, é o seu parque. Um lugar espaçoso que você tem que guardar. Guardar e respeitar aquelas instituições que existem para exercer esse papel. Para finalizar, meus irmãos, eu queria lembrar de um fato muito interessante. Lembra que no Jardim do Éden, Deus tirou o homem que deveria guardar e colocou querubins e uma espada, Deus montou uma nova sentinela no local, porque o local era especial. Aquele lugar deveria ser guardado, deveria ser guardado. a gente não entende inicialmente para quê. Aquele, o homem sai dali e Deus coloca uma outra, uma outra guarda ali, feita por querubins e por uma espada. O homem sai perambulando por aí, mundo afora, multiplicando, só que o homem continua errando, continua pecando. Em determinado momento, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Adão herdou a morte, lá atrás. Em determinado momento, Deus fala, chega, tem que exterminar todo mundo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele permite uma renovação em Noé, certo? Extermina todo mundo, dilúvio, mata todos, Noé é instituído um novo patriarca da humanidade e uma nova geração é criada a partir dali. Só que o homem continuou errando e deveria ser dizimado. Deus tinha que exterminar, não tinha mais jeito, acabou. Aí Deus manda o seu filho para morrer no lugar do homem. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Quando Deus tira o homem do jardim do Éden, ele coloca querubins no lugar. No momento da desobediência, Deus tira o homem e coloca querubins no lugar. No momento da morte do homem, Deus tira o homem e bota Jesus Cristo. Deus é tão misericordioso que até no momento do castigo ele troca ele troca a guarda e bota Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e sabe o que é mais impressionante disso tudo? nesse momento da morte no momento em que Jesus vai morrer no nosso lugar porque ele deveria morrer, se éramos nós tá? no momento em que 
Jesus Cristo iria morrer, ele deixa uma pérola para a gente. Uma pérola. Ele vira para o camarada do lado dele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era para voltar, meus irmãos. Era para voltar. Paraíso, Jardim do Éden, é o mesmo lugar, tá? A gente comprova isso porque a mesma árvore da vida que está lá em Gênesis, está no paraíso de Deus em Apocalipse 2.7. Jardim do Éden e Paraíso é o mesmo lugar. Quando Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no Paraíso, ele está falando, é para voltar para o Jardim do Éden, o lugar de onde o homem não deveria ter saído. Agora você consegue entender por que, que era para ser guardado aquele lugar? Consegue entender porque Deus tirou o homem e colocou querubins para guardar aquele lugar? Colocou uma espada para proteger a árvore da vida? É porque no momento da morte de Jesus Cristo, era só, a humanidade tem que voltar para lá. Ainda não é o céu não, tá irmãos? É o paraíso. Jesus não falou, hoje mesmo estarás comigo no céu. Jesus não falou, hoje mesmo estarás comigo no purgatório. Ainda não era a hora. E purgatório não existe. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no jardim do Éden, no lugar da árvore da vida, que deveria ser guardada lá atrás. Glória a Deus. Volta. Volta, meu irmão. Para onde o homem não deveria ter saído. Adão foi expulso, Jesus morreu no nosso lugar para a gente voltar. Tudo que é especial deve ser guardado, meus irmãos. Deus tinha um plano lá atrás. E esse plano se cumpriu em Jesus Cristo. Aquele lugar foi guardado para que a gente pudesse voltar. Recebe Jesus Cristo no teu coração como Senhor e Salvador da tua vida. E será salvo tu e a tua casa, meu irmão. Cumpre os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus no teu coração. E você vai receber na tua vida a honra de ser chamado filho de Deus. O direito de voltar para o lugar onde Adão foi expulso. E cumprir o plano de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus possa... Cravar essa mensagem no coração de vocês e que possamos ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Obrigado, irmão Glauco. Deus abençoe a sua vida. É uma palavra abençoadora, né, Mestre de Louvor? <risos> Amém. Obrigado, Nívia, por ter liberado o teu amado para estar aqui à frente nessa noite. Soberano Senhor Jesus